Hello everyone, welcome to all of you at Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College, Malegaon. Class FYBSC, Subject Physics First, Mechanics and Properties of Matter, Same First, Myself, Momina Fan. In this video lecture, we will study four fundamental forces, that is the gravitational force, the electromagnetic force, the strong interaction, the weak interaction. So these are the topics of today's video lecture. We will see these topics one by one. And the first fundamental force is the gravitational force. The gravitational force is the force of interaction between two massive bodies. दो मैसिव बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी रिजल्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन किसी भी बॉडी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से ही होता है द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन कीप्स द अर्थ इन एलिप्टिकल इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अर्थ और सन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से ये तो अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड ये तो रिवॉल्व होती है नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज सम प्रॉपर्टीज वी विल सी दिस प्रॉपर्टीज वन बाय वन नंबर फर्स्ट इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव ये हमेशा ये तो एट्रैक्टिव होता है दो बॉडी है एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एग्जर्ट करते हैं तो हमेशा ये तो एट्रैक्टिव वे में ये तो एक्जर्ट करेंगे एक दूसरे को एट्रैक्ट करेंगे नंबर सेकंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैसिव बॉडीज दो मैसिव बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कम होगा अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर जो तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैसिव बॉडीज के नंबर थर्ड इट इज सेंट्रल फोर्स इट इज सेंट्रल फोर्स इट्स मीन्स दैट इट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन जो एन देंटर ऑफ टू बॉडीज एंड इट इज एक्टेड एट द सेंटर ऑफ टू बॉडीज दो बॉडी है उनके सेंटर पर जो है तो एक्ट होता है किस तरह अलॉन्ग द लाइन जो एन देंटर ऑफ टू बॉडीज के ये जो लाइन है दो बॉडीज को सेंटर को ज्वाइन कर रही है तो इस लाइन के अलॉन्ग में जो तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एक्ट होगा एट द सेंटर ऑफ दिस टू बॉडीज के नंबर फोर ऑफ ऑल फोर्सेस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर जितने भी फोर्स है नेचर में उन सभी फोर्सेस में जो तो ये वीकेस्ट फोर्स है नंबर फिफ इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स ये जो तो लॉन्ग रेंज फोर्स है इट ऑपरेट्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ये तो ऑपरेट करता है नंबर सिक्स इट इज़ कंजर्वेटिव ये तो ये जो फोर्स है वो कंजर्व है सो ये थी ये था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स देम इट सेल्फ इंडिकेट्स दैट This electromagnetic force includes two forces that is electric force and magnetic force. जो electromagnetic force है दो force include करता है पहला जो है तो electric force है दूसरा जो है तो magnetic force है The electric force is the force of interaction between two charged bodies. दो charged bodies के दरमियान जो force of interaction है उसे हम electric force कहेंगे While the magnetic force is the force of interaction between two magnets. दो magnets के दरमियान जो force of interaction है उसे हम magnetic force कहेंगे All the contact forces, including normal force, viscous force, frictional force, and fluid resistance, are the electromagnetic force. जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं नॉर्मल फोर्स हो गया विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूड रेजिस्टेंस ये सभी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं बिकॉज ऑल ऑल द आइटम कंटेंस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सो द चार्ज बिटवीन सो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज इलेक्ट्रिक फोर्स वाइल द मैग्नेटिक फोर्स रिजल्ट फ्राम द मोशन ऑफ चार्जेस चार्ज ये तो मूव होता है उस मोशन की वजह से ये तो मैग्नेटिक फोर्स ये तो जनरेट होते हैं Now properties of electromagnetic force. Number first, it may be attractive or repulsive. ये जो तो attractive भी हो सकता है और repulsive भी 
दो चार्ज है एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर करेंगे या फिर रिपल्सिव भी एग्जर्ट करेंगे अगर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेंगे अगर लाइक like चार्ज है दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेंगे सेकंड, इट इज़ इनवर्सली पोवर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैसिव बॉडीज ये भी है तो इनवर्सली पोवर्शनल है किसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैसिव बॉडीज के अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम होगा अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा नंबर थर्ड इट इज़ सेंट्रल फोर्स ये भी सेंट्रल फोर्स है इट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज है दो बॉडीज के सेंटर पे एक्ट होता है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज नंबर फोर्थ इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है फिफ्थ इट इज़ कंजर्वेटिव ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये तो कंजर्व फोर्स है नंबर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज टेन रेस टू थर्टी नाइन टाइम्स स्ट्रॉगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो टेन रेस टू थर्टी नाइन टाइम्स स्ट्रॉन्ग है किसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ये तो स्ट्रॉन्ग है सो so, ये थी ये था ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं एंड दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन साइड द न्यूक्लियस ये जो है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियस के इन साइड ये तो पाया जाता है इसलिए इसको हम न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं एंड दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टूगेदर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको ये तो होल्ड करके रखता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग एट्रेक्टिव फोर्स लाइज बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो तो स्ट्रॉन्ग एट्रेक्टिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ये जो तो पाया जाता है एंड दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट काउंटर बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटोन्स दो प्रोटोन हैं उनके दरमियान जो तो इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन रहेगा क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन के तो काउंटर बैलेंस कर देता है क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है एंड एग्जिस्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे ये तो एग्जिस्ट करता है और उसका जो रेंज है वो टेन डेस्ट टू माइनस फिफ्टीन मीटर है टेन डेस्ट टू माइनस फिफ्टीन मीटर तक की रेंज में ये तो पाया जाता है सो so, ये था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज द वीक इंटरेक्शन और वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक इंटरेक्शन को वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं एंड दिस वीक इंटरेक्शन अपीयर्स ओनली इन सर्टन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके ये जो वीक इंटरेक्शन है एक खास न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान ही अपीयर होता है और उस न्यूक्लियर प्रोसेस का नाम दिया गया है बीटा डीके बीटा डीके में जो तो पॉजिट्रॉन इमिट होता है एटम से न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन इमिट होता है उस प्रोसेस को नाम दिया गया है बीटा डीके एंड दिस वीक इंटरेक्शन इज मच स्ट्रॉगर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो स्ट्रॉन्ग है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर में नेचर के सभी फोर्सेस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है सो so, ये था वीक इंटरेक्शन और वीक न्यूक्लियर फोर्स सो दिज आर द टॉपिक्स ऑफ टूडेज वीडियो लेक्चर एंड सो दिस इज इनफ फॉर टूडे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू